totiž vlastně jako takzvaný horní žebra, první až tři, vlastně už, klí, už se musí začít klíční kost, ano, ano. kdy se vlastně hledá no, ta, ta jed, jedno vlastně skloubení na ten akromion na lopatku, potom skloubení vlastně k té, ano, tady do, to, do téhle oblasti. Potom vlastně já si hledám, jakmile mám teď tu klíční kost, Teď sjedu pod tu klíční kost a tam je schované vlastně to první žebro, které je připevněné. Mm-hmm. Já od toho člověka vlastně zjišťuji informaci, jestli je pro něho uh, to místo citlivé, bolavé, jestli to cítí, vnímá, jinak jestli to tam píchne, to už by mě signalizovalo, že se něco děje. To je nejdůležitější, co mi řekne on, jednak já potom ještě to pod tím prstem zase cítím, že mi jedno lehce vlastně může vylízat nahoru. Mm-hmm. Jo, to je to, co tam, to je to, co tam jako hledám. Takže já vlastně jsem teď na tom prvním žebru, tak teď jsem na druhém a zase bych se ho zeptala, jak on to vnímá, ano, jestli něco nacházíme, ano. takhle bych si to prošla celý. Takže tam potom ta oblast, o které ty si hovořil a já s tím souhlasím, že velice, a to dělá asi jeden z největších problémů je právě to čtvrté žebro, kde se to láme, to je ten rozdíl mezi těma horníma a spodníma žebrama. Pak já musím vlastně mírně od té hrudní kosti postupovat vlastně laterálně do těch stran, protože ono se to tam, to připojení o, rozšiřuje. Jo, takže projdu páté, šesté a poslední, na které já vlastně, s kterým já můžu pracovat, je potom sedmé žebro. Potom už s těma spodníma, které už se připojují vzájemně na sebe, anebo jsou volná, tak s těma já už tam potom nepracuju. Vždycky, co si najdu, musí mít od vrchu dolů. Pokud nespravím některý to z těch horních a chtěla bych potom pracovat na tom spodním, tak mi to tam nepůjde. Nebude, se mi, nebude mi to tam fungovat. Mně se tady teď, já nevím, jak to Milane, vnímáš ty, tady ta pravá strana. Já bych tady vnímala tu pravou stranu. Že když bych se bavila teď o těch horních žebrech, tak on by si sedl. Zase se to Kam? nohy dolů. Petra, Vidíme. To bě, já to dělám takhle na, na lehátku, mohlo by zase být to být klidně na nějaké stoličce, židličce. Já si zase znovu to místo musím najít. Takže já se tam vlastně zanořím. Myslím si, že jsem tam, on mi to teď řekne, protože ho to bolí. Jo, já to místo si držím, já se tam akorát přehmátnu vlastně druhou ruku. Ho mám opřenýho o sebe, aby on měl vlastně ten pocit toho klidu, že nikam, nikam nespadne nic takového. Já využiju jeho pravou ruku. Ty si vlastně skrčíš ruku tímto způsobem, yeah. natažený prsty, natažená ruka, jak kdyby on prostě koukal do zrcátka. A já si musím najít to svalový vlákno, který mi na to první žebro jde. Takže v případě toho prvního žebra většinou ten loket je kousek níž, než by byla jako rovná linie. A já si to najdu tak, že já ho teď vyzvu k tomu, aby on tím loktem zatlačil lehce doleva. Mně se napne ten sval pod tím prstem, pod tím levým. Když jsem v tom správném místě, kdybych nebyla, tak si to prostě musím najít. Musím si s tím loktem kousek pohnout, abych našla vlastně to svalový vlákno, který mi to žebro bude ovlivňovat. Když jsem tam, tak já se s ním vlastně domluvím, já bych mu vysvětlila, že budeme dělat zatím si tu ruku jako nevolnou, že budeme dělat tento pohyb. On, půj, on tou rukou prostě půjde sem do stranu, do strany. Tak, teda já, já, to, já tu jeho ruku budu dávat sem do strany a on mi v tom bude dávat mírný odpor. Já potřebuju ten jeho sval. Takže napni si ty prsty na té ruce, zatlačíš lehce tím loktem doleva, já to cítím tady, že mi to vlákno toho svalu zaplo. A teď já dávám tu ruku doprava a on mi dává mírný odpor. A pořád drž ho, pořád drž mi, v podstatě oba dva pracujem, jeho svaly pracují a já jdu proti tomu svalu. Ve chvíli, kdy jsem v, tě, v těchto místech, tak já vlastně si zafixuju rameno, odstoupím si lehce od něho a ještě jdu dál a on pořád drží. Teď se dostanu úplně do napětí toho svalu, řeknu mu, aby on úplně povolil, úplně povolím tu ruku, stáhnu dolů do vnitřní rotace a teď on je zcela pasivní a já tu ruku vlastně vytahuju přes ten sval a už se mi to promítá do toho rameního kloubu. Tak, teď ho nechám vlastně odpočnout chviličku a zase znovu si to místo najdu. A on mi řekne, jestli to je už stejný. To ne, už to není tak bolestivý. Ne? Jo, on, ono prostě zaskočilo zpátky. Tak a teď bych šla dál, co jsem našla a musela bych postupovat dolů. To první žebro jde o to, že většinou ten loket je lehce pod tou střední čárou, u druhého žebra je rovnoběžně a u toho třetího musím ho dát většinou výš. Ale vždycky si ho musím hledat, nemůžu spolehnout, kde to je, protože hledám to svalový vlákno. To jsou ty tři. Pak to čtvrtý žebro se dělá v tom leže vlastně na zádech, tam je to takový trošku složitější. 
Takže já si najdu. Tady máme tu jedničku, tu jsme pracovali. Jaký to je? Lepší, no. Tak. Tady mám druhý. Tady bych mu měla zpravovat druhý vlevo. Tady jsme na trojce, tady bych taky dělala třetí vlevo. A to čtvrtý. Tak, jak to vnímáš? No asi spíš jako vlevo. Spíš to levo. Já si ho prostě musím zase držet, to skloubení, a já bych ho poprosila, aby on se mi posunul ke kraji toho lehátka, protože já budu potřebovat no, to druhou stranu. No, tak. Já si držím to skloubení, vezmu si jeho ruku, kterou mám vlastně teď danou v zevní rotaci, tu ruku. Jo. A teď my se spolu zase domluvíme. Tady je to bolestivé místo, kde ho to bolí pod tím mým prstem. On bude dělat pohyb, že on vlastně jde nad ten můj prst a pak jde tou rukou sem směrem ven. Zase si budeme lehce přetlačovat. Takže on dělá ten pohyb, já mu dávám odpor. Ty prsty jsou už jedna. To ne, úplně volně. Tak, teď pod tím loktem na ten můj prst. Jo, nech moždí mu ten loket a jdeš ven. Takhle šikmo. Zase je to v tom tahu toho prsního svalu. A on jde do protitahu, jak důle, tak nahoru, jo? Jo, já mu dávám prostě odpor, protože já potřebuji nastimulovat ten sval. Teď vlastně si dojdu nad ten bod, zastavíme se, zastavíme, netlač nikam. Já si zase přehmátu, zafixuju rameno a jdu do vnitřní rotace tou rukou. Jo, teď si uvolním zase. Jedna rotace. Druhá. Potřebuju ten prsní sval na to nachystat. Jo, už to tam zase začíná se do toho, do těch kloubů přenášet. Tak, teď já sem přecházím vlastně na spod toho žebra. Vyzvu ho, aby on zatlačil zase loktem směrem k tomu prstu. Nemusíš tolik, hmm. mírnější ten tak. A držíme. No, držíme asi těch 10, 15 vteřin. Zase stimuluje ten prsní sval, který mi pomůže to vytáhnout. Nadechneš se. Výdech povolíš, uvolním tu ruku a uvolňu to do vnitřní rotace. Tak. A když bychom potom ještě se bavili úplně o těch spodních žebrech, to pátý, šestý, sedmý, já bych si ho zase musela prostě vypalpovat, najít a tam se to uvolňuje do té opačné rotace. Já to teď jenom nastíním ten pohyb, jak by vypadal, kdy on vlastně vychází z vnitřní rotace, předtím jsme vycházeli ze zevní. Takže on by teď vycházeli by jsme z vnitřní rotace, já bych měla zase pod tím prstem najít to žebro, s kterým bych pracovala. Já ho teď už nebudu hmoždit, abych mu to jako ne to. Já si musím vlastně dostat nad něho a on bude dělat, jako kdyby chtěl dělat tento pohyb ke mně tou rukou. Takže on vlastně lehce zase zatlačí a oba dva držíme. Jo, mě, pro mě je důležitý ten směr. Tak zase to podržíme. Po těch 10 až 15 vteřinách on by se nadechl, s výdechem povolí, úplně uvolní tu ruku. Já si ji tady takhle podepřu svou nohou, abych mu nepáčila do příliš velké té rotace. Uvolním tu ruku a udělám vlastně tento pohyb a ono se mi to pod tím prstem hýbe. A tam je zase o to, že já si musím najít polohu té ruky, kdy vlastně přibližně v těchto místech jsem na tom pátém, šestém a sedmém. Jo, mně jde o to, jak ten sval, kam se dostává. A pak vlastně se ještě dělají nespecifické mobilizace, které nejsou zaměřené na jedno konkrétní žebro, ale kdy já v podstatě vleže na břiše s pomocí lopatky a zase těch rotačních pohybů ovlivňuju to, kdyby mi to takhle nešlo. Musím říct, že je to příjemný hodně.